Hallå där, det är jag som är Marika och det är här då möjligheten att upptäcka mer av dig. Jag har fått in en del förfrågningar och mejl angående kost, mat, vad bör jag äta och vad bör jag inte äta med mera. Med mera. Som vi alla känner till för att det är ett väldigt hett ämne med mat och alla dieter och alla e-ämnen och tillsatser. Så jag tänkte bara att jag skulle börja klippet med, med att dela med mig eh, i hur det har varit för mig. För att jag själv haft en väldigt stor matfixering. Eh, och det började ju eh, när jag efter gymnasiet bestämde att jag skulle åka och, och vara au pair. För att det är så man borde göra och man förväntas göra. Så att, eh, det, det ville jag göra helt enkelt. Så jag signade upp mig på ett år och åkte. Och i min hjärna så tyckte jag att jag egentligen hade det väldigt bra. För att jag hade hört om sådana som inte hade det så bra. Som fick göra väldigt mycket mer än att bara ta hand om barnen. Men där jag var så tog jag bara hand om barnen. För att de hade någon som lagade mat och tog hand om trädgården. Och de hade sådana som städade och tvättade. Och gjorde väldigt mycket annat. Så att jag hade det väldigt bra Borde jag tyckt. Men det var inte vad jag kände. Eh, och för att fylla detta som inte kändes bra, som jag intalade mig själv att det kändes bra, så använde jag mat. Och jag tröst åt, och jag tröst åt, och jag tröst åt. Så efter sju månader så hade jag gått från storlek 34 som jag var innan till storlek 42. Eh, och det är rätt så stor skillnad upplevde jag i alla fall med mig skulle alla uppleva på sju månader och jag var inte ens gravid och ändå så hade jag som jag då kallade förstört min kropp och, och ätit mig helt enkelt så som jag kallade det då stor, tjock, fet och äcklig och det kändes ju inte så himla bra så efter sju månader så så åkte jag hem helt enkelt. Jag kände att jag klarade inte mer av det här. Och det var inte så himla lätt att åka hem. Och dels inte ha klarat av det här året som jag hade bestämt mig för att jag skulle klara. Men framförallt inte se ut på det sättet som jag gjorde innan jag åkte. Eh, inte komma i sina kläder. Inte känna igen sig själv helt enkelt. Det var jättejobbigt. En stor skuld och en stor skam. Uh, inte, det kändes inte bra alls helt enkelt och de månaderna efter det handlade ju väldigt mycket om, uh, om att jag skulle gå ner i vikt så jojo blev ju mitt uh, mellannamn kan man ju nästan säga uh, jag försökte diverse dieter och uh, pulver och mycket annat och det var ingenting som fungerade utan uh, min vikt och min storlek var Precis som det var innan. Och då får ju det en till att känna sig värdelös helt enkelt. Det fick mig att känna det. Att, att jag inte klarade av att gå ner till min vanliga storlek. Så jag började slå på mig själv. Inte, men, inte rent fysiskt utan med mina tankar helt enkelt. Och mina känslor för mig själv. Att... Ja, jag var stor, fet, tjock och äcklig helt enkelt. Och det var det enda jag såg. Och det var det enda jag skapade med mina tankar. För det är ju så med energi att, att vi skapar den själva. Så ser vi på oss själva som stora, feta, tjocka och äckliga. Så är, så är det det som, som vi kommer uppleva. Och allt som, vi stopp, allt som jag stoppade i mig såg jag det som att det skulle göra mig ännu mer tjock, fet ful och äcklig. Och då blir det det. För så är det med mat och allting annat. Att det är energi. Och du skapar det med din känsla. Och med dina tankar så formar du det. Och jag formade min mat till att det skulle göra mig stor, fet, tjock och äcklig. Helt enkelt. Sen efter några månader så, så fick jag ett jobb. Och jag fick en bostad och lite annat. Så vilket gjorde att jag la mitt fokus på något annat. Så att det var inte i att gå ner i vikt var inte så viktigt längre för att jag, jag ville ja, jag skötte mitt jobb helt enkelt och jag 
hade min bostad. Vilket gjorde att jag automatiskt bara gick ner i vikt. För att jag inte la mitt fulla fokus på att gå ner i vikt. Utan jag släppte det helt enkelt. Men det som kom på köpet var ju en stor matfixering istället. För jag hade bestämt mig för att jag inte skulle förstöra min kropp igen. Så då började ju hela alltet med att värdera vad som är bra att äta, vad som inte är bra att äta. Hela min dag gick åt till att värdera mat. Och jag tänkte vad ska jag äta och vad ska jag inte äta. Och varje gång jag åt så fick jag dåligt samvete för jag tänkte att det här borde jag inte ha ätit. Så att jag var bara helt dålig helt enkelt som människa som inte ens klarade av att följa det som är bra att äta. Självkänslan är ju inte på topp i det här läget. Och det är väldigt jobbigt och det går väldigt mycket tid och väldigt mycket energi åt att värdera och tänka och känna att man inte är bra. Och det som jag försökte kontrollera det var ju då i det här sammanhanget mat. Och inte ens det klarade jag av. Och det tog väldigt många år. Och till slut blev det en sån vana i, i mina tankar. Att jag hörde inte hur, hur många vakna timmar, minuter, sekunder som jag la kring mitt tänkande på mat. Vilket var hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och så fort jag stoppade något i munnen så fick jag dåligt samvete. Och det var inte förrän jag började göra resan hem till mig. Eh, genom att följa det som känns sant för mig. Som jag märkte att tankar är plötsligt skingrades. Och att jag hade inte konstanta tankar hela tiden kring mat. Och till slut så... Var de inte där överhuvudtaget. Och min känsla för mig var helt annorlunda. Och jag började gilla det jag ser. Och jag började tycka om mat. Så jag kunde äta mat utan att ha dåligt samvete. Och det var en fantastisk känsla. Och det var väldigt befriande. Och det var allt för att jag... Um, hade bestämt mig för att jag, att jag ville uppleva något annat. Men mitt fokus låg aldrig egentligen kring mat. Utan det kom bara som en bonus. I allt det andra som fantastiska som sker. När du vågar följa det som känns sant för dig. Så det är hur häftigt som helst. Och ja, det jag vill säga med mat helt enkelt är att du skapar det. Med din känsla och dina tankar. Så har du bestämt dig för att någonting inte är bra att äta för din kropp så är det inte det. Men maten i sig har inte så mycket åsikter om vad du tycker och tänker om den utan den bara formar om sig. Och säger du att du, att du har tjocka lår och ful mage så säger din mage okej okay, jag ska bli en ful mage. Så din kropp är ett fantastiskt redskap som lyssnar på dig. I varje stund. Och formar sig till den som du säger att den ska forma sig till. Det är därför hela nyckeln ligger i att, att när du älskar dig och när du släpper fram mer av dig. Så förändras hela din yttre verklighet till kärlek. Så jag tänkte att vi bara sätter oss till rätta. Bara blundar. Ger dig själv ett djupt andetag. Morgon det här. Och nu. Jag vill att du bara känner på det som har kommit upp under tiden jag har pratat. Och bara släpper fram det. Om det är dina tankar som snurrar så är de välkomna. Är det någon känsla som får runt så låt den komma. Om det är tårar som rinner eller skratt som vill skrattas. Bara låt det vara som det är. Just i den här stunden så finns det inget fel med dig. Och just i den här stunden kan du släppa fram mer av dig. 
är i allt välkommet. All din skuld, skam, allt som du har dålig samvete för. Bara ge dig själv ett djupt andetag. Bara vara här och bara känna om det är något som vill röra sig i kroppen så bara låt det få röra sig. Du är fantastisk precis som du är. Och när du vågar släppa fram mer av dig så finns det inget annat än kärlek och ljus. Och när du bara vågar vara med dig att värdera någonting så sker mirakel. Du är ett mirakel. Och allt med dig är fantastiskt. Och när du vågar släppa fram det inom dig så skiftar hela livet. Utanför dig. Hela din fysiska verklighet. Eftersom man den precis som mat skapar du. Med din känsla för dig. Så är nu rätt stund för dig. Att släppa fram mer av dig. Du kan komma tillbaka genom att röra på dina fingrar och med dina ögon i din takt. Tack för att du har delat denna stund tillsammans med mig. Fortsätt med att skicka in dina tankar, dina funderingar. Och jag är jättetacksam om du delar den här med dina nära och kära så att fler får tillgång till videon och en möjlighet att öppna upp. Och tills vi hörs igen, var snäll mot dig. Och kom ihåg, det är här du får tipsen. Påminnelse och mycket mer. Hej då!